Qué maravilla despertarse con el olor del café recién hecho. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Hemos dormido? Pues ni bien ni mal, porque no he dormido. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? No, que estoy revisando el interrogatorio de ayer de Hanna. ¿Qué tal está Hanna? Pues si yo tengo esta cara, imagínate la de ella, que tuvo que responder a todas las preguntas. Ya, ya. Es duro ver a alguien que te importa sentada en esa sala. Yo he pasado por ahí. Sé lo que es. ¿En serio? Tenía un novio que se dedicaba a mañar partidos de fútbol para sacar dinero de las apuestas. Yo misma tuve que grilletarlo. Qué duro, ¿no? Sí, muy duro, la verdad. Pero vamos, que lo de Hanna no tiene nada que ver, ¿no? O sea, que el muerto haya aparcado el coche cerca del Moonlight puede ser pura coincidencia. Pues no lo sé, Lara, yo ya no sé qué pensar. Vamos a ver. Que una persona parque el coche cerca de un bar no significa que esté yendo allí. O sea, el Rulfo este podría haber ido a cualquier otro sitio del barrio. Vlado se movía por todo el Distrito Sur. Ya sí, puede ser, puede ser, pero... Uh -huh. No sería la primera vez que Hanna me miente. El otro día me contó que fue prostituta. ¿Sabes el caso de extorsión sexual? Pues me lo contó el detenido, pero ella no tenía pensado contármelo. A ver... Acabáis de conoceros. Es normal que nos lo contéis todo. Y además que admitir algo así no tiene que ser fácil. No, ya lo sé. Ya lo sé. Y yo le intento quitar hierro e intento no juzgarla. Pero es que ahora de repente pasa esto y muchas de las chicas que trabajaban para Hablado eran de Distrito Sur. ¿Ahora ¿Estás pensando que, que Hanna era una de las chicas de Hablado? Mira, Quintero tiene un motivo muy claro para ir a Poblado. Su hija murió en el asalto. Uh -huh. Hanna trabaja para Quintero. ¿Y si resulta que Hanna era una de esas mujeres obligadas por Blado? Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros desmantelamos el burdel de Blado. Liberamos a esas mujeres. Es más, Miguel Herrera eh, les ayudó a buscar piso. Y, y yo me coordiné con él, estuve allí y, y Hanna no estaba. Entonces, ¿de dónde sale Hanna? ¿Por qué Quintero la contrata de camarera? ¿Por, ¿Por qué no le preguntas a ella directamente? Pues porque me da miedo, tía, porque ayer eh, en el interrogatorio era otra persona. No sé, Hanna es, es una tía dulce, es extrovertida y ayer era un palo y estaba fría. No, es que no es fácil ser natural cuando estás encerrada en esas cuatro paredes sometida a esas preguntas. Es más, desconfía de quien no esté nervioso. Claro, pero es que a eso voy. A eso voy, Hanna no estaba nerviosa. Era como si se hubiese quitado una máscara. Como si la Hanna que yo conozco fuera un personaje o un disfraz. Necesito esa lista, la de las chicas de Blado. Necesito hablar con ellas, necesito salir de dudas. Me acuerdo, me acuerdo que había una chica que me dijo que la llamara para lo que hiciera falta. Se llamaba Ivonne, sí, y creo que tengo su teléfono por ahí. ¿Y, de, y me lo podrías dar? Sí, voy a buscarlo. Y tú, mientras ducha, te come algo, ¿no? Que tenemos que ir a comisaría. Bella durmiente. Café. ¿Qué? Y una aspirina. Vale, vale. ¿eh? Estás igual que con 18 años. Tenemos mucho trabajo, ¿sabes? Y yo no pienso hacerte enfermera. Bueno, pues tampoco hagas de mamá, ¿eh? Que me va a reventar la cabeza. Lo último que necesito es que alguien me dé la chapa. Y yo lo último que necesito es que montes un pollo en una timba la noche antes de dar un golpe. Mm. Pues me llevé una buena, no te creas. Da gracias a Dios de que era una timba ilegal y el tipo no quiere montar ruido. Pero por una cagada así, yo soy capaz de anular el plan. ¿Me oyes? No te paso ni media más. Bájame la voz. No me digas que te baje la voz, chus. Tienes razón. Soy un imbécil, soy lo peor. Ojalá mamá me hubiera dado una adopción, todo lo que tú quieras. Pero, Jorge, por favor, en voz baja. Increíble. Es que lo tuyo es increíble. ¿Te das cuenta de que por tu culpa hemos perdido a Vivanco? Estamos mejor sin él. Sí, estamos que te cagas. Ahora tengo que replantear toda la estrategia. Mi bancos es un fullero y un traidor. No necesitamos a alguien así. No, no, claro. Si para fullero ya te tenemos a ti. Medalla de oro. De plata, hermano. De plata. 
Es imposible, no puede hacerse. No hay nada imposible, y mucho menos para ti para mí. Haz el favor, tráeme eso. Están tirado. Son tres vigilantes armados, Chus, piensa un poco. Pues eso es lo que estoy intentando. Pero me facilitaría las cosas un cafelito bien cargado, la verdad. Necesitamos a dos personas para neutralizar a los agentes y una tercera para que cubra la salida. O dejamos la furgo en marcha y ya está. Trincamos la pasta, la cargamos a la furgo y a quemar rueda. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si de pronto un rayo viene y nos parte en dos, qué? Jorge, no existe ningún plan que pueda preverlo todo, tío. El tema es que tenemos controlados los accesos y los horarios. Tenemos las armas y tenemos la sangre fría. Ya veo yo la sangre fría que tienes. Es de la resaca, que me dan escalofrío. Guarda de anda. Sí. Hola. Buenos días. Eh, solo quería saber cómo se encontraba. Lamento mucho lo que ocurrió anoche. El que lo va a lamentar es el niñato ese que me arreo. Anda que como me lo cruce sobrio... Una vez. Reconozco que mi empleado fue demasiado expeditivo. No volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir, porque como este celebrado se vuelve a acercar una botella, seré yo el que le pegue dos galletas. Me faltaba ya. Estamos muy contentos con el servicio del hotel. Muy discreto. Eso nos gusta. Eh, es, gracias. Precisamente ese es nuestro lema. ¿eh? Compromiso con la calidad, pasión por la privacidad. Bueno, gracias de nuevo y si necesitan cualquier cosa ya... Vi la que por las armas. Eso sí han llegado una puñetera vez. Hola. Anda. Pero mira quién es. ¿Qué vas a hacer? ¿Detenerme? No, claro que no. Yo es que después de lo de ayer, ya no sé qué esperarme. Bueno, lo de ayer es lo que hacemos siempre en toda investigación. Mm. Pero siento que hayas tenido que pasar por eso. Supongo que no fue muy agradable. Pues no, la verdad es que no fue muy agradable. Pero vamos, que tampoco te vamos a llevar detenida ni nada por el estilo. Qué alivio. Oye, esto está cerrado. Así que, si no tienes nada más que decir... Eh, bueno, quería venir a verte y, y hablar contigo. Oye, ¿y por qué no viniste a verme y hablar conmigo ayer? Después de que tus jefes me acribiaran a preguntas en esa sala. ¿Mm? Me hubiera venido bien. Pues, pues tienes razón. Oye, ¿sabes lo que es? Que todo el mundo te juzgue constantemente por haber sido prostituta. Hanna, yo no le he dicho a nadie que ha sido prostituta. Ya, mentiste a tus jefes. Bueno, pues no, no, simplemente no, no les he contado, no es relevante para la investigación. Vale. Pues qué, ¿qué quieres, Lidia? Pues precisamente quería preguntarte por tu pasado. Ya. Es que todos los polis sois iguales, ¿no? Los tíos, las tías. ¿Por qué no preguntas a mis chulos? ¿Por qué no les interrogas a ellos? Sobre cómo me trataban, lo que me hacían hacer. De uno de tus chulos te quiero preguntar. Vladocan. ¿Fuiste su favorita, sí o no? Pero, Hanna, ¿por qué no me has contado nada? Lidia, ¿por qué te cuesta entender tanto que no quiero hablar del tema? ¿Tú querrías hablar de algo así con, con una chica que te gusta? Bueno, pues si tengo confianza con ella, sí, claro. Lidia, tú no sabes por lo que pasé. No sabes el infierno que viví. Me pone enferma recordarlo. Vale, pero a mí me lo puedes contar, Hanna. Yo no te voy a juzgar. No estés tan segura. Oye, yo te he contado lo de mi hermana. Eso es algo que no se lo cuento a cualquiera. Quiero que confíes en mí. Oh, Lidia, que no es cuestión de confiar o no confiar. Es que siempre que me dejo llevar y tengo algo valioso, lo acabo perdiendo. Y no quiero que me pase contigo. 
Pero conmigo no va a pasar. Pero, pero necesito que seas sincera. Necesito que me digas que has pasado página con Vladocan. ¿Cómo? Que necesito que me digas que no estás encubriendo un crimen. Qué tonta he sido. Pensaba que has venido a consolarme. Pero has venido a interrogarme. ¿Mm? No, Hannah, no. ¿Tú te escuchas cuando hablas, Lidia? ¿Te importa más lo que podría llegar a hacerle a Vlado Khan que lo que él me hizo? No, lo, lo que me importa, Hanna, es que te metas en un lío. Pues vamos a evitar el lío. Vete. En serio, vete, porque cada vez que se me acerca un poli, acaba metida en un lío. Hanna, he venido porque yo confiaba en ti y necesito seguir confiando en ti, pero quiero escucharlo... Quiero que me lo digas tú. No, Lidia. No puedes estar hablándome de confianza mientras me interrogas. Es una cosa u otra. Así que vete y no vuelvas más. Te dejaste esto en casa el otro día, supongo que te hará falta. Mírate, porque yo ya no sé quién eres. Aquí tienen Miguel. Adiós. Nada. Hola, Ari Paez. Sí, mira, me llamo Miguel Herrera, soy trabajador social. Dirijo la ONG Distrito Sur Acoge, en el Centro Cívico de La Parra, en el barrio de Distrito Sur, aquí en Madrid. Y bueno, antes que nada, quería felicitarte por el enorme éxito que tuvisteis ayer en la Red Star, en la sala de conciertos aquí en Distrito Sur. Bueno, esta llamada que te estoy haciendo es para contarte que nosotros estamos organizando unas charlas inspiracionales para los jóvenes del barrio y habíamos pensado en ti. Como te imaginarás, pues tu música tiene un enorme impacto en ellos y, y no sé si te apetecería hacer un, una charla de este tipo. Ari, lo cierto es que muchos de estos jóvenes tienen muchísimos problemas de todo tipo, familiares y demás. Y yo personalmente creo que una charla así puede ser inspiradora, esperanzadora para ellos, el que les cuente es tu experiencia, eh, tu lucha, el cómo, el cómo has llegado hasta donde estás, ¿no? el cómo has salido adelante. Y bueno, no sé si te interesaría hacer este tipo de, de charlas. Eh, ¿Mañana mismo? Sí, sí, por nosotros perfecto, Ari. Perfecto, de verdad. Mañana mismo lo organizamos. Si quieres, hablamos después y concretamos. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Ari. Muchísimas gracias. Chao. Bye, bye. bye. ¿Estabas hablando con Ari Pae? Eh? Eh, sí, y tú me estabas escuchando por la espalda. <risa> Un poquito. ¿Estabas hablando para que viniera a dar una charla al centro? Bueno, de hecho, me ha confirmado que viene mañana. ¿En serio? Pero qué fuerte, ¿cómo has hecho esto? Bueno, yo no he hecho nada, Pati, lo has hecho tú. Tú fuiste quien consiguió su número de teléfono, tuya es la idea. Dios, esto hay que organizarlo súper bien, ¿eh? Buah, va a ser increíble. Espera, no me estarás vacilando, ¿verdad? Eh, no, no soy yo mucho de vacilar, ¿no? No sé, es que me sorprende un poco tu cambio de actitud. Me decías que tenía letras machistas y que hacía apología de, de no sé qué y de no sé cuántos. ¿Mm? Mira, Guerrera, mira, te voy a decir una cosa. No me gusta Ari, su música, no ella. De hecho, no entiendo muy bien cómo a ti te gusta. Pienso que te pasa algo en el oído, que no hay otra explicación posible. Vale. Pero sí que valoro mucho tu criterio, eh, te respeto, me gusta el trabajo en equipo y eres muy insistente. Así que sí, he cambiado de idea. ¿En serio? Sí, en serio. Te prometo que no te vas a arrepentir. Dios, es que va a ser genial, qué guay. <risa> ¿Quieres desayunar? Bueno, vale. Sí, señoría. Lo comprendo, señoría, pero... Entendido. Muchas gracias, señoría, y perdone las molestias. Hasta luego. Gracias por nada. Desestimado, ¿no? Dice que no tenemos motivos para pinchar el teléfono de estos dos. Supongo que no le basta con el cadáver de Rulfo. Dice que todo lo que tenemos es circunstancial. Lo peor es que tiene razón, pero teníamos que intentarlo. 
¿Sabes una cosa? Que ayer se me quedó mal sabor de boca en el interrogatorio de Quintero. Tuve la impresión de que estábamos otra vez ante el Quintero duro, ante el narcotraficante cargado de chulería y frialdad. Y hablando de frialdad, ¿qué me dices de ella? Pues que es todo un misterio. ¿Sabes que era modelo antes de llegar a España? Creo que estaba empezando en ese momento. Y nada más pisar suelo español, desapareció del radar. Ni una sola alta en la seguridad social en siete años, hasta llegar al mundo. Y eso que no se casó con un magnate. Sí, eh, pasa, pasa. Tengo información relevante sobre el caso Rulfo. A ver, cuenta. Hanna Yusenko fue una de las prostitutas de la Ducan. Pero eso es imposible. Nosotros liberamos a todas las prostitutas de los pisos de la Ducan. No, ella no estaba allí. No, no estaba porque Vlado la tenía apartada. Era su chica favorita y la tenía para él o para algún cliente especial. Una de las chicas me lo ha confirmado. Era su chica favorita y ese puede ser el motivo por el que la ha contratado Quintero. Tú conocías de antes a Yusenko, ¿no? Así es. ¿Desde hace cuánto? Pues desde hace unas semanas. Hemos estado hablando en el Moonlight de, de la vida y, bueno, hemos hecho amistad. ¿Y, y cómo la has relacionado con Vlado Khan? Porque hace unos días me enteré que había pertenecido al mundo de la prostitución. Y no, no até cabos hasta ayer en el interrogatorio. ¿Y cómo has llegado hasta esa otra chica de Vlado Khan? Porque la oficial Muñoz me pasó el teléfono de Ivonne. Era una de las chicas que dijo que estaba dispuesta a hablar. Mm. Todo según el reglamento, por supuesto. Buen trabajo, Alonso. Muchas gracias por el dato. Eh, Hanna ha sufrido mucho. O sea, que, que oculta algo está claro, pero... Pero al fin y al cabo es una víctima de trata. No te preocupes, lo tendremos en cuenta. Permiso. Alonso. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Quintero quiere que Hanna Yusenko le ayude a llegar a Vladokan. Pero si Hanna Yusenko fuera consciente del peligro que corre asociándose con Quintero, tal vez nos podría conducir a nosotros primero. Sí, es muy probable. Pero primero hay que esclarecer la muerte de Rulfo. Jefatura quiere que le demos prioridad. Y si el juez no nos da permiso para ponerle las escuchas a estos dos, pues... pues no podemos ponerles las escuchas, pero sí podemos conseguir que ellos nos escuchen a nosotros. Especialmente ella. ¿En qué estás pensando? Entender un puente. ¿Podría tomar una tónica, por favor? Supongo que lo de... Preservado el derecho de admisión no se aplica aquí, ¿no? <risa> Además, creo que no es del todo legal. Pero para estar seguras tendríamos que llamar a los municipales. Bueno, no les vamos a molestar para eso, ¿no? No, mejor que no. No hay mucho trabajo, ¿no? Pues ya ves, más de lo que pensaba. Gracias, me gustaría hablar contigo un momento, por favor. Es que tengo cosas que hacer en el almacén, lo siento. Es que quisiera pedirte disculpas. ¿Y eso? Verás, la policía estamos para sacar a las personas de situaciones tan complicadas como la que tú has vivido con Vlado Khan. Y no solo no lo hemos hecho, sino que hasta hoy no me he enterado de que además te tenía secuestrada. ¿Sabes lo que yo creo? Corrígeme si estoy equivocada. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que no has venido a disculparte. Creo que has venido a tirarme de la lengua. Y yo no tengo nada que contarte. Y si quisiera hablar de mi vida con alguien, pues me buscaría un psicólogo. ¿Y sabes lo que creo yo? Que quien de verdad está tirando de la lengua es Fernando Quintero. Es más, creo que te fue a buscar para que le dieras información sobre Vlado Khan. Acababas de salir de una red de trata. Estabas sola, sin dinero, sin un lugar a donde ir. Y él lo vio claro. Te dio trabajo y, a cambio, tú le contabas todo lo que sabías sobre el Vlado Khan. Pues no, te equivocas. Yo estoy aquí sirviendo copas. No estoy aquí para hablar de Vlado Khan ni de nadie. Dime una cosa. 
¿Le proporcionaste tú el contacto de José María Rulfo? Aquí se viene a tomar copas, ¿vale? Y las preguntas se hacen en comisaría. Hanna. Entiendo que quieras cubrir a Quintero para conservar tu trabajo, pero no es necesario de verdad. Hay programas de ayuda para víctimas de trata. ¿Víctimas? Tú me ves como una víctima ahora mismo, ¿no? Porque yo creo que soy una mujer libre que está trabajando en un bar como podría estar trabajando en cualquier otro sitio. ¿Vale? Una mujer libre que se está convirtiendo en la cómplice de Quintero. ¿Pero cómplice en qué? Esto es un bar. Es un negocio legal. Y yo estoy dada de alta y pago mis impuestos al final del mes. Hanna, te estoy tendiendo una mano. Déjate ayudar, por favor. Hazte ese favor a ti. ¿Hay algún problema, Hanna? ¿Va todo bien? Pues nada, que de repente estoy en medio de un interrogatorio. Será mejor que vayas al almacén y archives los albaranes de pedidos que he dejado ahí encima de la mesa. Ya me encargo yo de esto. ¿Qué pasa, Claudia? ¿Hay algún problema? Porque te he dicho mil veces que si necesitas preguntar algo o hacer cualquier tipo de averiguación en mi local, prefiero que me hagas las preguntas a mí y que dejéis en paz a mis empleados. Qué recuerdos. ¿Eh? ¿Te acuerdas cuando el Balas nos traía material nuevo? Que parecía eso la mañana del Día de Reyes. <risa> Pues debería de haber sido muy buenos, porque sus majestades de Oriente, mejor dicho, de Rusia, os han traído tres semiautomáticas 9 milímetros para ver. Súper ligeras, ¿eh? No llegan a un kilo. 48 piezas móviles, no se encasquilla nunca. Y cuatro cajas de munición. Yo creo que es suficiente, ¿no? Bueno, con un poco de suerte no vas a pegar ni solo a tirar. A mí me van a hacer falta otras cuatro. <risa> es broma. Esto está muy bien, pero... Yo es que en la carta de los Reyes Magos había pedido un juguetito más grande, mamá. La joya de la corona. 600 balas por minuto. Ligera, fiable, se puede disparar con una sola mano. Vuelve a llamarme mami y la pruebas. Do you wanna play us a mellow, my little friend? Al Pachino, Tony Montana en Scarface. No me puedo creer que no la hayáis visto. El material pinta muy bien. Gracias. A vosotros. Antes de pagarte, tengo una pregunta. Los números de serie están borrados con ácido, así que no deja rastro. La pregunta era para él. Mi banco ya no está con nosotros. Hay un hueco, si quieres. ¿Qué ha pasado? Pues que mi banco es una mierda y le hemos dado la patada. Eso ha pasado. ¿Te unes al equipo o qué? Que no la mires a ella, que te estamos preguntando a ti. Pues es que Abel tiene trabajo. Gracias por la oferta, pero no va a poder ser. ¿Seguro, Abel? No sé, tío, piensa en el hombre. Con eso te puedes jubilar, ¿eh? La red de estar ha estado hasta la bandera. El año pasado el festival recaudó más de 100.000 pavos. Eso es lo que declaran, más luego lo que trincan en vez de pastillas, cocaína, MDMA. Ya sabes, que la caja fuerte tiene que estar a reventar. ¿Lo vas a perder o qué? Ya he subido a la jefa, tengo trabajo que hacer. Pues nada. Si lo dice la jefa. ¿No es que hablar? Mejor, nada más tocamos. Que vaya muy bien. Ya lo verás mañana en los periódicos. Fernando, nos conocemos hace mucho tiempo. No nos vamos a andar con rodeos. ¿Te parece? Me parece perfecto. 
a ver. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de Rulfo? Yo no tengo nada que ver con lo que le ha pasado a ese tío, con su muerte, con lo que le hayan hecho. Ni Hanna tampoco. A esa chica, además, deberías dejarla en paz, porque ella ha sufrido bastante. Y sufrirá aún más si la sigues utilizando. Yo no estoy utilizando a nadie, Claudia. No la metas en esto. Eres tú quien la ha metido en esto. ¿Me vas a decir que no encontraste otra camarera mejor que una persona que no tenía ninguna experiencia y que casualmente trabajaba como prostituta para el asesino de tu hijo? Vamos a ver, Claudia, cómo te lo explico. Verás, esa chica se presentó aquí un día, por la tarde, sola. Estuvo todo el tiempo hasta la noche, bebiendo, sin parar. Cuando llegó la hora del cierre, me llevé la cuenta, pero no tenía con qué pagarla. Y en lugar de ponerla de patitas en la calle o ir a la comisaría a poner una denuncia contra ella, me dio mucha pena. Me senté y la escuché. Me dijo que trabajaba de prostituta y haciéndole preguntas salió el nombre de Vlado Cam. ¿Entonces lo sabías? Sí, 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 claro. Claro que lo sabía. Sabía y sé que está sola, no tiene a nadie en este país. Por eso le ofrecí trabajar aquí después de que pasaran unos cuantos días. Porque si no lo hubiera hecho, seguramente esa chica seguiría de prostituta en la calle o vete tú a saber dónde. Pero supongo que eso no me convierte ni en un criminal ni en un asesino, ¿verdad? Verás, Fernando. Si no conociera tu pasado, te podría tragar esta historia. Pero cosas más raras se han visto. Te voy a conceder el beneficio de la duda. Eso sí, que sepas que no te voy a quitar el ojo de encima. Porque yo sé quién es Fernando Quintero. Yo también sé quién es Claudia Miralles. Y si ya has terminado de hacer tus preguntas o tus averiguaciones, creo que tienes muchos locales en este barrio donde puedes ir a hacer esas preguntas, ¿no te parece? Y no venir siempre aquí a molestar. Por cierto, a la tónica estás invitada. ¿Se ha ido ya? Sí, se ha ido ya. Se ha ido ya. Lo que me gustaría saber es... ¿Por qué saben ellos que tú trabajabas para Vlado Khan? ¿Qué pasa, Hanna? ¿Se te ha escapado algo? ¿O le has comentado alguna cosa a esta novia policía que tienes ahora? No, no se me ha escapado nada. Lo ha averiguado ella solita. Que tampoco era un secreto, ¿eh, Quintero? Me conocían todas las chicas. Maldita sea, te he dicho mil pares de veces que no. Que no te conviene nada tener una relación sentimental ahora mismo con una policía. Nos puede traer muchos problemas. Pues no hace falta que me lo digas más, porque he cortado con ella. ¿Qué? ¿Cómo ha sido eso? ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Que no me mires así. <ríe> ya está, no pasa nada. Otra tía más. Yo lo único que quiero es acabar con ese cerdo. echaré con la pipa. ¿Tú que estás fumado? ¿Eh? ¿Te crees que te voy a dejar entrar en este plan después de lo que me hiciste anoche? ¿La noche que fue? Ah, no, espérate. Lo de anoche fue un capullo poniéndose hasta el culo la noche antes de un trabajo. Eso fue lo de anoche. No, no lo de anoche fuiste tú haciéndome trampas al póker a mí. A mí, que soy el único que te está dando trabajo cuando nadie más te llama. Fracasado. Lárgate de aquí. Y no te vuelvas a cruzar en mi camino. ¿En serio me estás dejando fuera o qué? ¿Qué parte de lárgate de aquí no has entendido? Qué pena, Jorge, ¿eh? Nunca pensé que vería el pringado de tu hermano dando las órdenes. Tú verás lo que haces. ¿Qué me estás llamando, sopa? ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, ya! ¡Eh, eh! La decisión está tomada. Es evidente que Chus y tú no podáis trabajar en equipo. Y como comprenderás, él se queda. Por las molestias. Ojalá que en un futuro podamos trabajar juntos. Mucha suerte, Jorge. La vas a necesitar. Burrando con este. Ah, sí, estás aquí. Ángel. 
Oye, quería hablar contigo sobre lo de anoche. Sí, lo sé, jefe. Lo siento mucho. ¿Cómo que lo sientes? Si no llegase por ti, aún estoy recogiendo los dientes del suelo. Ese mamón se merecía la que le diste y otras tres más. Sí, pero al fin y al cabo es un cliente, ¿no? Y yo creo que había maneras más diplomáticas de resolver la situación. La diplomacia está muy bien, pero hay gente que no atiende razones y no, no queda más remedio que sacar los puños a pasear. Oye, por cierto, he visto que tienes iniciativa, que te sabes manejar en este tipo de situaciones. Si no le molesta, jefe, es que tengo que llevárselo a la espera, compañera. Espera, espera, no, no hay prisa, no hay prisa. Quiero comentarte una cosa. Mira. Mira, Ángel, lo que sucedió anoche no es normal que suceda, pero puede pasar. ¿Mm? Hay mucho dinero encima de la mesa, la gente está nerviosa, bebe más de la cuenta y se monta la bronca. Entonces, ¿tú no has pensado que podías sacarle dinero a esa capacidad que tienes, a esa iniciativa? No entiendo. Ángel, te estoy ofreciendo encargarte de la seguridad de las timbas, pero nada de cutreces. Tú irías a comisión. En dos o tres noches te sacas un sueldo, ya has visto que aquí se apuesta muy fuerte. O sea que cuando se refiere a seguridad es a bajarle los humitos a golpes a la gente. Repito que lo que sucedió anoche no es habitual ni mucho menos. Muchas gracias por la oferta, pero de momento no me interesa el negocio de la seguridad. Si le estoy ofreciendo trabajo. ¿Y esto de un café doble tú? ¿Qué pasa? ¿Que no has dormido bien o qué? No, sí, pero es que me espera un largo día hoy. Sí, mañana tenemos un súper eventazo y va a venir un montón de gente al centro. ¿Qué me dices? ¿Y eso? Cuéntame, a ver si me apunto. No sé, yo sé, a ti te va a interesar una charla de una trap queen. ¿Viene una drag queen? Una trap queen. Una trapera. ¿Ah, sí? ¿Trap? Cantante. Trap. Que lo oyen ahora mucho los críos, ¿no? Que es como una combinación ahí de reggaetón, de rap. Sí, justo eso, sí. ¿Y no será esa famosa que el otro día estuvo tocando ahí en la red Star? Sí. Anda. Mm -hmm. Pero chica, que triunfo. Va al centro cívico, ¿cómo lo habéis conseguido? Pues en realidad lo ha gestionado todo Miguel. Es verdad que yo me puse un poco pesadita con el tema, <risa> pero lo ha hecho todo él. Qué compenetración, ¿no, Miguel y tú? Ya de temas musicales, de temas de trabajo, qué barbaridad. Mm. Sí, pues no te veo muy contenta yo a ti. No, sí, sí, estoy contenta. Es que no estamos tan bien, Mariano. ¿Y eso? Pues porque Miguel tiene... Es que no sé ni cómo decirlo. Tiene un pasado muy oscuro. ¿Tiene algo que ver con Sara? No, 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 no tiene nada que ver con chicas. No. Eh, bueno, ¿tú te acuerdas que, que él ha estado hasta en los Boinas Verdes, que era militar? Sí, que estaba por ahí en el extranjero, en cosas así. Bueno, pues, pues ahí, en, en esa época, pues vivió pues, situaciones y, y momentos muy extremos, muy, muy duros. Y eso es lo que le ha marcado su carácter. Y a mujer, pero tanto como para no poder estar juntos. Yo qué sé, María, yo qué sé, no lo sé. A ver, a mí Miguel me gusta. Me gusta mucho. ¿Y entonces? Pues entonces me pregunto, es que no, no, no me puedo acercar a una persona normal. No puedo. O sea, parece que estoy destinada a acabar siempre con delincuentes. Mujer con delincuentes, no, no lo compares con Jairo o con Paolo. Yo qué sé, pero es que es verdad. Es que es verdad, parece que, que me gusta la gente que tiene cosas turbias ahí. A ver, Pati, que no es lo mismo ser militar que ser delincuente. Mira, yo qué sé, María, no lo sé, es que tengo que pensar mucho. Pero piénsate también si no le estás haciendo pagar a Miguel las secuelas de, de, de tu relación con Paolo o con Jairo. Pati, ¿no se puede vivir la vida agachada por si te lleva un golpe? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas. ¿Qué tal, Pati? ¿Me pondrías un café, por favor? Sí, claro que sí, cariño. Gracias. Nena, qué agua pasada no mueve molinos, corazón. Que tú tienes que pensar en el futuro, no estar toda la vida ahí, en el pasado. Ya, María, que ya, pero es que a veces el pasado se repite. 
Bueno, eso también es verdad. Mira, Quintero. ¿Quintero? ¿Y qué pasa con Quintero? ¿No te has enterado? ¿De qué? Que se lo llevaron a declarar a comisaría. ¿Cómo? Mm. Pero se lo llevaron detenido. Mujer, por gusto no creo que se fuera. Por lo visto está relacionado con... con un mafioso que apareció flotando en el río. Ostras, o sea que está acusado de asesinato. A ver, lo que pasa es que el mafioso ese, por lo visto, era uno de los del Vlado Khan, los que asaltaron la comisaría. Y como sabes tú que Quintero se quedó tan, tan mal con la muerte de Alicia. Ostras, o sea que puede ser una venganza. Vaya, qué sorpresa. No sabía que eras también de las que empezaban a beber tan temprano. Mm. Y me temo que hoy voy a acabar un poquito tarde. ¿Puedes leer esto, por favor? Sí, claro, un momento. A ver. Aparece en el Manzanares el cadáver de un hombre relacionado con el proxineto hablado Khan. Vaya. Mm. Mira, voy a seguir yo. Con signos de haber sido torturado y seguramente asesinado de un disparo. Se te fue un poquito la mano con Rulfo, ¿no? Sin pregunta, Seba. ¿Recuerdas? Nuestro trato se limita a intercambiar contactos sin hacer preguntas. No tengo por qué darte explicaciones. <coughs> Igual sí, porque resulta que es que yo soy muy discreta. A ti, sin embargo, lo único que te falta es enviar ubicación. ¿Dicen algo de mí en ese artículo? ¿Me nombran? ¿O algo por el estilo? No, ¿verdad? Pues eso. Quintero, que sé que la policía te detuvo. Me parece que estás un poco mal informada. La policía no me ha detenido en ningún momento. Me pidieron que fuese a la comisaría para hacerme unas preguntas y yo acudí voluntariamente. Les expliqué mi coartada, la comprobaron y me dejaron salir, nada más. Pues se me hace poco. ¿Mm? Y creo que hay algo que no me estás contando. Yo no te estoy ocultando nada, Eva. Tanto tú como la gran mayoría de gente en este barrio y sobre todo en esa comisaría de policía saben perfectamente quién soy y de dónde vengo. Por eso cualquier cosa que pase en este barrio Vienen directamente a preguntarme porque soy el primero al que le tocan las narices. Yo creo que saben más. Creo que saben que tú tienes algo personal contra Vlado Khan. No digas tonterías. Alicia Ocaña. Yo también estaba investigando, Quintero. No me vas a contar nada. No tengo nada que decirte sobre ese asunto. Yo creo que un poco sí. Eva, si no tienes nada más importante que decirme, será mejor que te largues. Tengo muchas cosas que hacer y ya tendría que tener abierto el local. Que fue ella la responsable de que dieses el gran giro a tu vida, ¿no? De que fueses por el camino del bien. Ten cuidado, será mejor que no sigas por ahí. Joder, ¿cómo es esto? Pierdes a la mujer a la que amas. Pierdes a un chaval que es como tu hijo. Y ahora Alicia. Quintero. ¿Qué pasa? Que todo lo que tocas se muere. Ten cuidado con lo que dices, maldita sea, porque como vuelvas a hablar así de mi hija, te juro por Dios que te arranco la lengua a pedazos. ¿Te queda claro? Así que es tu hija. Sí, maldita sea. Alicia Ocaña era mi hija. Y ahora que ya sabes cuáles son los verdaderos motivos, será mejor que me des un contacto nuevo cuanto antes para llegar hasta él, porque te juro por Dios que en cuanto que lo encuentre, lo voy a matar con mis propias manos. ¿Contenta? Claro. Así será. Ahora sí, Quintero. Esto se parece mucho más a un equipo. Talking to me? Hey man, there is nobody here. Are you talking to me? <laughs> Esto no cuadra, es ridículo. Es Robert De Niro, taxi driver. 
Are you talking to me? Tienes que haberla visto. No sé qué me habla, Chus. Quítate el chaleco y ven aquí, anda. Pues yo me pido este, ¿eh? Los otros dos me quedan muy grandes. El que quieras. Mira el plano. Son tres seguratas. Dos entran a la red de Star. Otra tercero... vez me vas a hacer repasar el plan. Es que no cuadra. Deberíamos ser tres. No, lo que deberíamos ser es tu ingeniero y yo abogado, Jorge, como decía mamá. Pero somos atracadores. Y somos muy buenos en lo nuestro. Llevamos mucho tiempo preparándonos. Nos ha costado un huevo conseguir esta información y este material. Lo podemos hacer con los ojos cerrados. El plan era para tres personas. El plan era genial, pero los planes hay que adaptarlos a la realidad. ¿Estaríamos mejor con Abel, cubriéndonos las espaldas? Pues claro que sí. Y con otro tío en otro coche, por si nos falla el nuestro. Y un helicóptero también. Pero esto es lo que hay, hermano. ¿Estás seguro de que podemos hacerlo? Pero no lo hemos hecho ya más veces. Y alguna vez sí, pero... Pero nada. Esta tarde, los hermanos Vinuesa atracan la red Star y se acabó. Es que siempre terminas comiendo el carro. ¿Qué sería de ti si tu hermano mayor...? ¡No! No hace falta que os quitéis las braguitas, que soy de confianza. Déjame pasar, anda. Coño. ¿Qué pasa, Bel? Este parece de mi talla, ¿no? Te hago tiempo para participar en el golpe, ¿o no? No sé. ¿Qué dice Eva? Eva puede decir misa. Claro que estás a tiempo. Pues venga, explicadme de qué va el baile. ¿Qué? Pues no decías que teníamos que ser tres. Pues ya somos tres. De acuerdo. Mira, a ver. Este es nuestro objetivo, mm -hmm. Red Star. El furgón blindado llegará por aquí y se pondrá en este punto. Mm -hmm. Todos los vigilantes entrarán en el local. El tercero se queda aquí. Nosotros tendremos nuestra furgo en este punto del parking, ¿vale? Activaremos el inhibidor de frecuencia para dejarles sin señal y que no puedan avisar a la policía. ¿Estamos? Salido. Reparación de móvil, televisión, lavadora, liberación del mal de amores, corrección de deformidades sin ortopedia y curación del cáncer sin quimioterapia. ¿Pero de dónde ha salido este fulano? Sí, este fulano estaba en doctorado en sanación vudú y telepática por la Universidad del Gran Sol. ¿Se lo puede creer? Pues yo no, yo no me lo creo, pero desde luego, viendo el atestado, sí que hay más de uno y más de dos que se lo han creído. Mm. Pues ya ve, tanto sanar y liberar que no ha sabido librarse de los grilletes. Oye, y me decís que este pago cobraba 100 euros por adelantado. Eso es, 100 euros por adelantado y luego 100 euros por cada sesión de terapia. Utilizaba aplicaciones móviles para cobrar. No ha sido nada fácil encontrarle. Usaba las cuentas de muchos de sus clientes a cambio de descuentos. Mm. Iván ha rastreado el pago de los denunciantes y ha encontrado un patrón común. Pues sabéis que me recuerda esta historia a un tipo que detuvimos hace unos años, no muchos, ¿eh? pero no me acuerdo cuánto. Un tipo pues parecido, que yo creo que estafaba con, con una historia parecida. ¿no? Sí, es que este timo fue como muy famoso hace siete u ocho años. Mm. Sí, es como un remake. Las sacas en el suelo y las manos a la cabeza. Esto dispara 600 balas por minuto. Baja ese juguete, anda, baja. ¡Dale baja. Casa, chaval! ¿Te vas a dejar matar por la mierda que te pagan? ¿Te ha vuelto loco? Tú, las manitas en la cabeza si no quieres acabar como tu compañero. ¡Vamos! Todos, pues buen trabajo, chicos. Oye, pasárselo cuanto antes a la OPRI para que lo suba a redes. ¿Eh? Porque seguro que hay mucha gente que todavía pica. Si no es con este tipo, con otro de la misma calaña. Ahora mismo lo envío. Eh, Miralles, hay un atraco a mano armada en curso, en la red de Star. Van por el furgón blindado que recoge la recaudación. ¿Y el aviso cómo ha llegado? ¿Por la llamada, no, no, la llamada es anónima. No hay tiempo para comprobarlo. Manda un par de patrullas para allí y pone a todos los demás en preaviso. Si lo que dicen es cierto, van armados hasta los dientes. Nosotros estamos disponibles. De cabeza para allá. Y mucho cuidado, ¿eh? Vamos, ¿no? Vamos. ¡Venga, tira! ¡Tira, sube! ¡Vamos! ¡Venga! 
quiero tonterías, ¿eh? Vamos, tierra. Lisa. No me jodas, ¿eh? nos han trincado. Tirad las armas al suelo ahora mismo y poned las manos en alto donde pueda verlas. Esto tiene mala pinta. Preparaos para abrir fuego. Última oportunidad. ¡Tirad las armas al suelo o abriremos fuego! ¿Cuántas balas dices que tira esto por minuto? 